Ngày 7 tháng 10, Bộ Y tế cho biết có 4.150 ca mắc COVID-19, giảm hơn 200 ca so với hôm qua. Trong ngày có 1.402 ca khỏi bệnh. Chiều mùng 7 tháng 10, Sở Y tế Hà Nội cho biết thành phố ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc cả ngày lên 5 ca. Tính từ 18 giờ ngày mùng 6 tháng 10 đến 18 giờ ngày mùng 7 tháng 10, Hà Nội ghi nhận 5 ca tại khu cách ly. Theo đó, kể từ ngày mùng 10 tháng 10, chấm dứt hiệu lực giấy nhận diện phương tiện có mã QR đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp thông qua đơn vị đầu mối đối với xe vận tải hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ đi đến lưu thông qua thành phố Hồ Chí Minh và trên địa bàn thành phố. Các đơn vị vận tải có nhu cầu đề nghị thực hiện việc khai báo và đăng ký nhận giấy nhận diện có mã QR tại địa chỉ vận tải drvn gov vn Xe tải chở hàng hóa hoạt động trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tuân thủ theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải thành phố. Đối với các giấy nhận diện có mã QR được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp có lộ trình lưu thông trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sử dụng cho đến khi có thông báo mới. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, chính quyền địa phương đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm nhanh trên diện rộng. Tính đến 19 giờ cùng ngày đã phát hiện thêm 5 trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 4 người là tiểu thương và một trường hợp là học lớp 5 trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Ia Drong. Trước đó từ ngày 4 tháng 10 đến nay, huyện Cư Mơ Ga đã triển khai cho học sinh đến trường học trực tiếp để ngăn chặn dịch lây lan trong học sinh, trường học và cộng đồng. Chính quyền địa phương đang khẩn trương kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để sớm khoanh vùng dập dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, 12 trên 18 bệnh nhân đã từng mắc COVID-19 được điều trị khỏi cho ra viện trước khi về Ninh Bình. 9 trên 18 bệnh nhân có giá trị CT của Gen E trên 30, khả năng lây nhiễm không cao, còn lại 2 bệnh nhân mới mắc. Hiện 15 bệnh nhân là công dân Ninh Bình được điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. 51 trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân đều đang thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng không cao. Ba nhân viên tàu SE12 dương tính với SARS-CoV-2 đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng COVID-19, có sử dụng trang phục phòng hộ và giá trị CT của Gen E cao trên 29,77, nguy cơ lây nhiễm không cao. Là nơi giao thương buôn bán chủ yếu của bà con thị trấn Yên Viên, chợ Vân có số lượng người tới đông hơn so với các chợ khác. Tuy nhiên, các biện pháp phòng chống dịch được bà con tiểu thương tự giác thực hiện rất tốt. Trong chợ, các gian hàng được lắp thêm tấm chắn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trước cổng chợ, nhân viên liên tục yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Mọi người đi chợ, bây giờ là tuân thủ, thực hiện 5K, cho nên là mọi người đi chợ bình thường và chợ vẫn hoạt động và kiểm soát dịch bệnh đi từ những người đi chợ cho chặt chẽ. Chợ Đồng Xuân, một trong những chợ lớn nhất Hà Nội là đầu mối phân phối, buôn bán hàng hóa, là trung tâm các hoạt động kinh tế của thành phố Hà Nội. Do vậy, công tác kiểm soát lượng người ra vào chợ, phân luồng hàng hóa luôn được đặt lên hàng đầu. Ba ngày một lần, ban quản lý chợ lại tổ chức xét nghiệm COVID cho các tiểu thương buôn bán kinh doanh trong chợ. Phối hợp với cả trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm và y tế phường Đồng Xuân thì tổ chức xét nghiệm cho người dân, tức là đặc biệt là với các cái hộ kinh doanh hàng 100% các cái hộ kinh doanh hàng thiết yếu ba ba ngày một lần hoặc là một tuần một lần tùy theo cái diễn biến của tình hình dịch bệnh và tùy theo cái yêu cầu của cơ quan y tế. Tại các cửa thì chúng tôi đã xây dựng là có lối ra lối vào và các cái mã QR đã được in to rõ ràng. À, các bàn tại các bàn đã được đầy đủ các nước sát khuẩn, các cái máy đo thân nhiệt cũng như mã QR được dán. Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ngay từ cửa sau vào, nhân viên các cửa hàng siêu thị đã yêu cầu 100% khách hàng rửa tay sát khuẩn, quét mã QR code và khuyến cáo người dân giữ khoảng cách khi vào mua hàng hóa. Đồng thời, các siêu thị cũng yêu cầu tất cả nhân viên bán hàng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch. Từ đến đây thì được nhân viên nhắc nhở này, là thứ nhất là sát khuẩn này, quét mã QR này, thứ hai là như này thì rất là tốt này, thứ nhất là bảo đảm cho mình này, và bản thân là cho cộng đồng này. Chúng tôi cũng trang bị toàn bộ cái găng tay cho các cán bộ trong hệ thống siêu thị để đảm bảo và giữ đúng cái khoảng cách cho người dân khi vào mua sắm ở siêu thị. Và cụ thể kết quả là toàn bộ trong các đợt dịch và đến bây giờ thì Tổng công ty Thương mại Hà Nội chúng tôi và trong các hệ thống chuỗi của Biazimat và Habromat, Habrofood chúng tôi thì đều không có phát sinh bất kỳ một cái F0 nào. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, những nơi cung ứng hàng hóa như chợ, siêu thị là một trong những nơi tiềm ẩn nguy cơ rất cao. Do đó, chính quyền các cấp, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm, 
mỗi người dân khi đến mua hàng cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế. Hầu hết các đại dịch có đặc điểm chung là kéo dài như dịch bệnh đậu mùa và bại liệt. Tuy nhiên, ông Budi cho rằng đại dịch COVID-19 tại Indonesia có thể trở thành bệnh đặc hữu vào năm 2022 nếu người dân và chính phủ có thể ứng phó với đợt bùng phát tiềm ẩn sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sắp tới. Số ca mắc tại Indonesia đã giảm mạnh trong 11 tuần qua. Một số bệnh viện địa phương hiện không còn bệnh nhân COVID-19. Tuy vậy, các nhà chức trách Indonesia cảnh báo cần cảnh giác với đợt bùng phát thứ ba có thể xảy ra sau kỳ nghỉ lễ cuối năm, nhất là khi virus tiếp tục đột biến và ngày càng nguy hiểm hơn. Thụy Điển cho biết sẽ ngừng tiêm vaccine của Moderna đối với những người sinh sau năm 1991 sau khi dữ liệu cho thấy tình trạng viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim gia tăng ở những thanh niên đã được tiêm phòng. Theo cơ quan y tế Thụy Điển, mối liên hệ này đặc biệt rõ ràng đối với vaccine Spivax của Moderna, đặc biệt là sau mũi tiêm thứ hai. Trong khi đó, nhà chức trách Đan Mạch thông báo tất cả những người dưới 18 tuổi sẽ không được tiêm vaccine của Moderna. Những người đã tiêm mũi một vaccine của Moderna sẽ không tiêm mũi thứ hai bằng vaccine này. Người phát ngôn của Moderna cho biết, những người bị tác dụng phụ thường nhẹ và có xu hướng phục hồi trong một thời gian ngắn sau khi được điều trị và nghỉ ngơi. Dùng những chiếc trong chóng để tưởng nhớ và từ biệt gần 600.000 người thiệt mạng vì đại dịch COVID-19, đó là cách mà thành phố Sao Paulo ở Brazil đang làm. Đài tưởng niệm này là địa điểm mang tính biểu tượng, được tạo ra từ những bức tường trong chóng tại một trong những quảng trường chính của thành phố. Chúng tôi đi qua khu vực này và có thể thấy bao nhiêu nạn nhân đã qua đời vì Covid-19. Mỗi chiếc trong chóng tượng trưng cho một người đã mất. Đó là điều đáng buồn. Ai cũng có gia đình, có bạn bè thương tiếc họ. Ban tổ chức giải thích rằng ý tưởng này ra nhằm tạo cơ hội cho các gia đình nói lời từ biệt với những người thân yêu của họ. Khi mà trong bối cảnh đại dịch, nhiều đám tang không thể tổ chức. Đây là hoạt động mang tính tập thể sau một năm rưỡi chống chọi với đại dịch. Chúng tôi đang mời mọi người tham gia vào một hoạt động mới, một lời từ biệt mang tính tượng trưng dành cho những người đã khuất và đặt hy vọng vào một chương mới. Trường Samba Vai Vai ở địa phương đã đóng góp 38.000 chiếc trong chóng cho đài tưởng niệm nằm ở quảng trường Franklin Roosevelt này. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 600.000 người Brazil, cũng là đợt dịch có số ca tử vong cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Theo thống kê, ngày 6 tháng 10, quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận gần 18.000 ca COVID-19 mới và 530 ca tử vong. Tổng cộng, số người chết ở Brazil đã lên tới gần 600.000 người. Đến nay, 44,9% người dân Brazil đã được tiêm chủng đầy đủ.